Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kritavinde Shreshtan Dasan Pratta Pasha Bhava Chiriyan Kuduma Adho Ole Illa Deva Dasan Marium Nibu Pastorum Enne Sravikinna Illa Priya Patta Varukum Vega Marina Kritavinde Namathilu Indeem Enne Kuduma Tindeem Nyangalda Vadakindu Deem Snehavadana Tenya Narayikinna in the Pagal column, in an everyday Iri Panda Corn and Karta or Mukanta and Urika in the Orta, Yan Deva Testudikin, Yan is in a Yogian Alayrin. Lucos in the Suishasham Padanet Patampadam at the Ayatinde Mupati Randam Akimal on the White as a high child, Vagare Maikim. Lucos in the Suishasham Patampadam at the Ayam and the Mupati Randam Akimudal Mupati Nala Makimere. Yang prosengi kan nol lagi, kerana kita prosengi orang itu tidak. Aik ke petta baru pergi tanggul itu paranya itu boleh kandu. Kali itu kuti adik kum boleh. Adun dia udahya bar. Kali itu kuti adik kena itu yang dah yang dicodicu. Kartha abis ini kau dah abis yang unda yang itu awan paranya. Our Kaja Kuti Madi Baki Illa Ariand, three Matra Yam Vaikin, Yan in a frosting Yam Bohella, Carnivirik in the Lavri Mulivil Frosting Yam Mara, Yana Malayala, the Frosting Yam or Yan, the Neko Narakan, the Kariola, Yanu to Frosting Yarvilla, Kartha, the Stotra, the Ambati Anju or Shamayan, and Rajasthan, the Mandi Lake Kari. Yambatan jauh arsho, ini ibu teranda am waisil jangan di Kerala mitt, mana kini dek karamu boi. Kartau wajib le boi ki, kartau bilicu, kartau kundu boi, kartau nardi, ini beri ing kartau nardi kundi rikinu. Kartau ini kerubai orang tu jangan kartau ini studi kare itu. Ini pinil le aniye orang prarthana, ini mada bila kalau de prarthana, ini sahur orang le prarthane unda, dia tu nis sotram, ini kurumat ini prarthane unda. Ella prasasti kini di utara dan dua negeri kini. Hari itu orang nak kawan kereta itu sahaya kini. Kerjanya dah ini dua belasan kali. Walau ia rek kahwinnya perisian oleh kerana pergi. Yang anda yang niaga kute, velakar kute, sahaja orang orang ini lalu mati petak perlu walau ia faham dan ni yang kelim. Orang ni yang dah hidup petu. Roma lagi nam. Eighteen di ribut tiada perniagaan kini boleh. Daya tes nih kini untuk segala um. Nampi kaya kudu dosa tidak kereta orang ini cegi ni lah. Yang nubisusi pun ada kornam, alur rakyat ada kornam, kartau sahaya kena daya perhatianu. Desa itu bisusi de orang parku an kartau sahaya kena. Daya itu ni bisusi de orang tu, jangan daya itu estudi kena. Jangan urut ceru balan air na pol. Martama sebab de Sunday school le ane pelajar. Abu de te Sunday school ala de, ini boleh school de biasa orang tu bayu lu mai ter. Ila, baru empat tang kelas matram, dia biasa matram ini kulo kar tahun istotar. Enal, dia itu indera wajanat eh bishosi cedu gonda. Awan indera wak ni adu wale aniseri cedu gonda. Kar tahun ini prayodran lu re kajide ayi tiruan ida ayi turno. Kajida inno lu jangan warakin de cendera pada kuda de kandu an ida ayi turno. Yangal de Rajasthan le kajida galu hotel galu mana etong kuda de lu lu. Anu yangal celembo lu deh ngora te cycle boleh yangal de kandi tidak kar tahun istotar. Ie de neng kajida ium hotel gu matra me kandi tidak lu. Kajida e pol e adi orang tu dah murugat de jangan berangan kandi tidak bilak kar tahun istotar ham. An kajida yangal de boya alim. Indu cundu hujan orang Yalem, adunya hari ini loko tali adik yang kalau kita dok kes hari cuma roti boleh nak kahde, nelayan tu nak kip pogan orang kerja dek kan dah ana, pada pori ni jangan cendu cendu untuk kereta, ingin orang kerja pori tanah lo kereta kahiri ada, ah kerja pori tu kereta kahiri kerja pol. Kerja awak ni setoram, ah kerja ni jiwa tu lekan deh ti lata, ane ganu pahinggal kanu ni dia itu orangnu, ane jiwa tu lah ane buat ni kena kawan sahdi kena tu, ni le undur ni urik kelam perdisi ciri ni dah lala, ane kurcure pustaka ni dah lama undur, ane urik kelam agri ciri lala, ane undur tiruan itu, ane logam arie ni dah, logat ti lah ane arie pada ni dah, 
യേശുവിനെ മാത്രം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവനാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന് ആദ്യം തോമസ് തോനയ്ക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചായ ഞാൻ പുസ്തകം പറഞ്ഞു വേണ്ട പുസ്തകം എഴുതിൻ്റെ കാര്യമില്ല സാം കുട്ടി ചാക്കോ വന്നിട്ട് അഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വേണ്ട എഴുതി എനിക്ക് പുസ്തകം ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും പുള്ളി ആരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ പുള്ളി മാഗസിന് എഴുതി അത് കണ്ട് അനേകർ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും പുസ്തകത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പബ്ലിസിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ലോകം അറിയരുത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതന് തോമസ് കൈതമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ ദേവദാസൻ്റെ കൂടെ രാജസ്ഥാനിൽ പത്ത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അധ്വാനിച്ചു ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും പിൽക്കാലിന് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദേവദാസ് അഞ്ഞൂറ് പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതണ്ട എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നെയല്ല യേശുവിനെ അറിയിക്കുക മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇല്ല ഞാൻ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അമേരിക്ക പോയിരുന്നുണ്ട് ഒരു പുസ്തകമെല്ലാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ജോബി പാഷയുടെ പേരിൽ അയച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ അതെല്ലാം കപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി തിരിച്ചയച്ചു തന്നു പിന്നെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രൂഫ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് കർത്താന് സ്തോത്രം ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല കഴുതയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കുകയും അതിന് കുമ്പ് വിതറുകയും ചെയ്തപ്പോഴും ആ കഴുത അത്ഭവപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് അത്ഭവപ്പെടുകയാണ് ഇതിന് യോഗ്യനല്ലായിരുന്നത് എന്നെ യോഗ്യനാകി തീർന്ന കർത്താവിന് ഞാൻ നന്ദി കരയറ്റുന്നു കർത്താവിങ്കിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അറിയുന്നവനായ കർത്താവ് കറിയ നഹുവും ഒന്നിൻ്റെ ഏഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് യഹോബ നല്ലവനും കഷ്ടത്തിൽ ശരണവും തങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അറിയുന്നവനുമാണല്ലോ നമ്മെ അറിയുന്ന എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആ യേശു നമ്മെ അറിയുന്നു ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെയാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താ സാധാരണ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലായിടവും പോകാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കേരളത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് വരേണ്ടതായ ആവശ്യം വന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളതായ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തതായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കൊച്ചൻ്റെ വിവാഹം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്കിവിടെ കേരള മെമ്പർഷിപ്പില്ല അവർ വടക്കേണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ രാജസ്ഥാനിലെ മെമ്പർഷിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സഭ കത്തോലിക്ക സഭയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവർക്കിവിടെ ആരും വിശ്വാസങ്ങളിലും കൂട്ടുകാരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വെണ്ണിക്കുളത്തുള്ളതായതുകൊണ്ടും അവർ നിർബന്ധമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും അവരുടായി തീർന്നു അപ്പോഴാണ് ഷാജി നിബു പാഷും ഷാജി കുരം പാഷും അവിടെ കടന്നു കൂരുകയും അവരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം ദോഷത്തിനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം നന്മയ്ക്കായി സകലവും ചെയ്യുന്നു കർത്താനുസ്തോത്രം നന്മയാൽ നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആപത്തുകൾ വരുമ്പോൾ നാം അധീരപ്പെടരുത് കാരണം അതും ദൈവം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ അറിയാത്തതായ യേശുവിനെ അറിയാത്തതായ നൂറ് കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളും ആളുകളും അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളും ഇന്ന് വടക്കിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അനേക പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സഭ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് രണ്ട് പേരെ പിടിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും അടുത്ത മാസത്തെ മാഗസിനിലെ പരസ്യം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം വടക്കേന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് തുലവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇന്ന് സഭകൾ ധാരാളമുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്നാൽ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ആ നാട്ടിലുള്ളതായ പാവപ്പെട്ടവരെ നേടുവാൻ്റെ കവണ്ണും വിദ്യാഭ്യാസ നിലകളെ നേടുവാൻ്റെ കവണ്ണും സുരക്ഷയും പറയാൻ്റെ കവണ്ണും ആരും പോകാറില്ല എല്ലാവരും പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാണും എല്ലാവരും ഒന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൻ്റെ ഈ അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്തെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയാത്തവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകണം അത് കഷ്ടതയുള്ളതാണ് അത് ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് അത്
എനിക്ക് പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഭവനം വളരെ വളരെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂത്ത മകനായതുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം അങ്ങനെ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വടക്കേണ്ടിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വിശ്വസ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കത്ത് കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ബീഹാറിന് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം ബീഹാറിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് എഴുതി പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോനെ നീ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വടക്കേണ്ടിയ വന്നാൽ നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടും നിനക്കൊരു ജോലി ഞാൻ മേടിച്ചു തരാം നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ വ്യത്യാസമോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളറയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ആഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ജോലി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ ചെന്നു രാജസ്ഥാനിൽ പോകുന്ന വഴി എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കർത്താവിന് സ്വോത്രം ഭാഷ അറിയത്തില്ല അറുപത്തി ഏഴിൽ മാവിലേക്ക് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി എറണാകുളത്ത് ഇറങ്ങി എറണാകുളത്ത് കയറി ആർക്കോണത്ത് ഇറങ്ങി ആർക്കോണത്ത് നിന്നും ട്രെയിൻ കയറി ബോംബെയിൽ ഇറങ്ങി അതിനപ്പുറം പോയി എനിക്കറിയത്തില്ല ബോംബെയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കസിനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിനാണ് ഈ വന്നിരി കുഞ്ഞുട്ടി സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മർത്തോമ പള്ളിയിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചു നടന്ന് ഈ ദിവസം ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്നു പോട്ടെ ഞാൻ വിഷയം കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ബോംബെയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി എൻ്റെ കസിൻ്റെ പേർക്ക് ഞാൻ ബോംബെയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കത്തെഴുതി പക്ഷെ ഞാൻ ട്രെയിനേ കയറി ബോംബെക്ക് പോകണമെന്ന് ബോംബെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എത്ര സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ബോംബെയിൽ എവിടെ ഇറങ്ങണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ബോംബെ വീറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്ര ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ട്രെയിനേൽ ബോംബെ കല്യാണി ചെന്നപ്പോൾ അവരന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ കമ്പാട് പോലെ വിളിയേക്കാം എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുമോനെ 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 ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കസിനാണ് നിൽക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പിരിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ബോംബെ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോംബെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ബോംബെ എന്നേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ കല്യാണിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം രാജസ്ഥാനിൽ പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻ്റ് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ജാവർമെൻസ് എന്ന് പറയും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞു അതിന് പൊക്കോ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ട്രെയിൻ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാഷ അറിയത്തില്ല അമ്പതാദി ഒപ്പ് ഇറങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ടോ ചോദിച്ച് ഇന്നടത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒരാൾ മേടിച്ചു തന്നു അത് കയറി ഇരുന്നു കയറിയപ്പോൾ നിറയെ ചാൾക്കാരുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ പണിക്കൊന്നും തിരിയത്തില്ല അവരുടെ കൂടി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇറങ്ങി ആ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏകനായിട്ടുള്ള കുത്തിയിരുന്ന് വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുക ആരൊക്കെയോ ഒന്ന് ഒന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല വണ്ടി വിട്ടു കുറേ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് അമ്പും വില്ലും മറ്റുമായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വണ്ടി അത് കണ്ട വിധം തന്നെ നല്ല ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു അനുഭവമാണ് കോഴിയുണ്ട് ആടുണ്ട് എല്ലാമായിട്ട് ട്രെയിനകത്ത് കയറുന്നു അമ്പുണ്ട് വില്ലുണ്ട് വാളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേ നല്ല ജീവൻ പോയി കർത്താനുസ്തോത്രം എന്നാൽ എന്തൊക്കെയോ ചുമറുകൾ പറയാൻ അറിയത്തില്ല ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു യാവറ മനുഷ്യ ശേഷം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളാസ് വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ട്രെയിനേ കയറി ഞാനൊരു ചായയോ വെള്ളമോ കുടിക്കാതെ ഡിസംബർ മാസം തണുപ്പും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കുത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് താമസിക്കുക ഡുങ്കറുപ്പൂറിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചായക്കാരനെ കണ്ടു ചായയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ കാണിച്ചു അവൻ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെപ്പാടെ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഉള്ളത് അവൻ ചായ കൊണ്ട് തന്നു ചായയുടെ കൂടുതൽ ഒരു മൺചട്ടിക്കകത്ത് ചായ തന്നു അവൻ പൈസ അഞ്ച് രൂപ അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അവൻ ആ പൈസയും കൊണ്ട് പോയി അവൻ വരും നോക്കിയിരുന്നു അവൻ പൈസയും വന്നില്ല അവസാനം എൻ്റെ അഞ്ച് രൂപയും പോയി ഒരു ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത്
കൊടുങ്ങലൂരും നായരുടെ ഹോട്ടലാണ് അയാൾ എന്നെ കണ്ട് മലയാളി കണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചട്ട അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല അത് ഇനി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയേക്കുക ഒരു കാര്യം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ താമസിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹായിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മലയാളി ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനൊരു പാഷുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അദ്ദേഹം കായ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തോന്നിക്കുമ്പോൾ പാഷ് കെ വി എബ്രഹാം ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു കർത്താനുസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് വരെയും ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ജോലി കിട്ടി ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞു പോട്ടെ ജോലി കിട്ടി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എൻ്റെ നാ എൻ്റെ നാമത്തിന് എന്നോട് കൊണ്ടുവന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ജോലി രാജിവെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എബ്രാം പാർശ്വ സമ്മതിക്കത്തില്ല ബ്രദറെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം ബ്രദറിന് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഒറ്റ വിശ്വാസികൾ പോലും ഇവിടെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്കിവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാരമില്ല സഭയിൽ നിന്ന് പോക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല വിശ്വാസികൾ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രം എന്നാൽ തമിഴന്മാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നവിടെ വിശ്വാസികൾ കൃപയാനും പറയട്ടെ ചില ദുഹാസങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാത്മാവിനെ ശക്തമായി നിർബന്ധിച്ചു എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങിയ ഒക്കത്തുള്ളൂ ദൈവമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അന്നവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മുറിയിൽ രാത്രി താമസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ശക്തമായി ഇടപെട്ടു ദിശോ ഞാൻ കേട്ടു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ ഒക്കത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ച് കർത്താവ് ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമായി അന്ന് ഞാൻ രാത്രി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കർത്താവ് സ്തോത്രം വ്യക്തമായി ദൈവ ശബ്ദം എന്നോട് ഉണ്ടായി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആരും ഇവിടെ കൈ നീട്ടത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ പറയത്തില്ല ഞാൻ ചത്താൽ ഇവിടെ കടന്ന് ചാകും ഞാൻ ആരോടും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല നീ അയക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ പോയി പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആ സ്ഥ ദിവസം ഉടമ്പടി ചെയ്തു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞാൻ ഒരുത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഞാൻ ഒരു കത്ത് എഴുതത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് വരെയും ഒരു കത്ത് എഴുതുവാൻ എനിക്കിടയായി ഞാർക്കും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടത എഴുതിപ്പോയാൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് അപമാനം വരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയോണ്ട് ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ ആർക്കും കത്തെഴുതത്തില്ല ഒരുത്തോടും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ജോലി രാജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പന് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ് നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിൻ്റെ ഭവ് എന്തായിത്തീരും നിനക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയും നിനക്കൊരു പെൺകുട്ടിയെ ആര് തരും എന്നൊക്കെ അനേകർ ചോദിച്ചെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും കരുതി ദൈവപ്രവർത്തി അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി തങ്കൾ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമെന്ന് വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ കഷ്ടത്തിൽ ശരണമാണ് കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുന്ന ദൈവമല്ല തങ്കൾ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ദൈവമാണ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ അതാത് ആവശ്യങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ്റെ കോണം ഇനി ഈ ദിവസം കിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അഗ്ര ോചരമാണ് അതൊരിക്കലും ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവ് വഴി തുറന്നാൽ അതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും നാം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ വിശ്വാസത്തിനോട് പോരേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന യൂതാലയുടെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം വിശ്വാസം പോരാടേണം
എനിക്ക് അന്നന്നുള്ള ആഹാരം അന്നന്ന് കിട്ടണം എനിക്കൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യത്തില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ കർത്താൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലവാക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും സമ്പാദിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് തീരുമാനിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നിവരെയും പാലിപ്പാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു ഞാൻ ജോലി വിട്ട് രാജി വെച്ചിട്ട് ഉദയപുരി തോമസ് മാത്യൂസ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു ബ്രദറെ പട്ടിണിക്ക് വേണ്ടി ചീട്ട് മേടിച്ചു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പട്ടിണി കിടക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലും മടങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് അന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞാനും തോമസ് മേത്തൂസും കെ വി എബ്രഹാമും മൂന്ന് പേരും തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് പറഞ്ഞു ചത്ത ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകും ഈ രാജസ്ഥാനം നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകത്തില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നാളുകൾ താമസിക്കുമ്പോൾ പറയും ബ്രദറെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചത്തു പോത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാലത്ത് ഒരു ആത്മാക്കൾ പോലും കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ തലമുറ വരുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ കിട്ടുമായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം നമുക്കൊരു വിശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല വിദേശത്ത് ആരെയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഒന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അന്ന് ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പാൻ കർത്തവിടെയൊക്കെ എത്തൊരു ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം വന്നാലും പിടി പിരിയത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനിച്ചു കൃപയാൽ തോമസ് മാത്യൂസ് ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിപ്പാൻ്റെ കോണം കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസതയ്ക്ക് ഒരു നാളും ഭംഗം വരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാലത്തല്ല ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ കർത്താവ് ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ തന്നു ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് കർത്താവ് വരുത്തിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി പുസ്തകത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒത്തിരി പിന്നെയും ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യും നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നാം സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ യൗവനകാലം കർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ അറിയാത്തതായ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ വില സ്ത്രലോകത്തേക്കാളും വലുതാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നാം എന്ത് ചെയ്യും നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്ന ഡുങ്കർപ്പുർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരൊറ്റ മിഷനുമാർ അവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനുമാരുടെ കയറാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ രാജാവ് ലക്ഷ്മൺ സിംഗും ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രയുമായിട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ കയറാൻ പാടില്ല അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അടുങ്കൂർ ചെറിയാണെങ്കിലും അതൊരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വൈസ്രോയി കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഞാൻ വായിച്ചവനാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്നാൽ അവരുടെ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഈ ഈ എഴുത്തന്നെ എടുത്ത് കാണിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് മിഷനുമാരെ കയറ്റിയിട്ട് ില്ല പക്ഷേ നീയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളാരും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യമെടുത്ത് ഞാൻ അവരെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ശിഷ്യനാകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു മഹാനായ ഗുരുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹിന്ദു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാനായ ഗുരുവാണ് യേശു അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും ഇല്ലല്ലോ ആർക്ക് ഞങ്ങളാരും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാറില്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കർത്താവിന് സ്വതം ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ ഇല്ല ഒരു വീട് പോലും കിട്ടത്തില്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞാൻ അപൂർവ സ്ഥലത്ത് രാജസ്ഥാൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം അപൂർവോട്ടിൽ പോയി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അവർ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവം മാനിക്കും നാം ദൈവത്തെ മാനിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ വേദനകൾ സഹിക്കുവാൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കത്തല്ല കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ദൈവം തന്നെ ഇതപ്രകാരം സകലവും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ഒരു നാളും ഭംഗം വരുന്നില്ല തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നാം എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം നാം എങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ആരംഭകാലങ്ങളിൽ എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു നല്ല ഷർട്ടിന് വേണ്ടി കൊതിച്ച കാലങ്ങളുണ്ട് കീറിയ പാലും കൊണ്ട് നടന്നു പോയ കാലങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ദൈവം എനിക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കർഷ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ദിവസങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത രണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത മോളും ഇളയമകൻ സന്തോഷവും ജീവിതത്തിൽ പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആരംഭകാലങ്ങളിൽ മുലപ്പാല് പോലും വളരെ വിഷമിച്ച് ആണ് കുടിച്ചിരുന്നത് രാത്രി കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തന്നെ നാണക്കേടാണെങ്കിലും എൻ്റെ മോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പുസ്തകം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മോള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം തുണിക്ക് പശ മുക്കാനാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മേടിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ച കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ടും ലോകത്തിൽ ആരോട് ഞങ്ങൾ കാര്യം പറയാൻ പോയിട്ടില്ല ആരോടും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായി പറയുവാൻ തക്ക വണ്ണം സാധിക്കും വേദനകൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ ധാരാളം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു സ്വോത്രാഴ്ച കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പം പതിനാറണ അന്ന് പിന്നിച്ചിറ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഇന്ന് ഒരുക്കും ഞങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കാൻ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാതെ മണ്ണെണ്ണ മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ഒരു തരത്തുള്ളൂ അതിന് പൈസ കൊണ്ടോ നോക്കി എണ്ണി കിട്ടിയ സ്വത്രാഴ്ചയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നും അവൻ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് പത്ത് പൈസ കുറവുണ്ട് അവൻ പാട്ട തിരിച്ചൊരൊറ്റ ഈറ് കൊടുത്ത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ നാണം കെട്ടി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ആ കടക്കാരന് ഞാനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ മതി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നിനും മുട്ട് ദൈവം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നിനും മുട്ട് വരുത്തിയിട്ടില്ല നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നാം ആശ്രയിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ വിശ്വസ്തൻ തന്നെയാണ് അവൻ്റെ വചനത്തെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നാം ധാരാളം പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ വടക്കേണ്ടയിലെ പാവപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഞാനിപ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ രാത്രിയാ സഹോദര ഇപ്പോൾ രാത്രിയാ ഭായ് ബഹനെ രാത്രിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ പാതിരി സഹ രാത്രി രാത്രി പകരല്ലെന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതതുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഞാൻ ഇന്നും എന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊരിക്കൽ പ്രസംഗത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യോഗം തീർന്നപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ പോയിട്ട് അവരുടെ പഴയ തുണികളും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം കെട്ടിയെടുത്തു വന്നത് എന്തിന് ഇത് കളയാൻ പോവാ ഇത് പഴയതെല്ലാം കളയാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി പഴയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവരതുപോലെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കിടക്കയിൽ കൊണ്ട് പക്ഷവാതക്കാരനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് കട്ടിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു മുടക്കവും വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരു സഭ നടത്തുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാർത്ത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു സഭ നടത്താം ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാർ ഗ്രാമത്തിൽ പോകും അവിടെ ഒരു സഭയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ
കർത്താവ് ഭാഷ തരും നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും നമ്മെ കർത്താവ് കരങ്ങി ഞങ്ങളാരും ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് പോയവരല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അക്ഷരം പഠിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പോയത് ഞങ്ങളാരും പോയതല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കടയിൽ പോയി ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അന്നറിയാൻ ഏക കാര്യം ദസ് പൈസ ദസ് പൈസ ഇത് കൊടുത്താൽ പത്ത് പൈസ എന്ന് പറയാനേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു പുസ്തകത്തിന് പത്ത് പൈസ വിലയാണ് ഈ പുസ്തകം വിറ്റാൽ പത്ത് പൈസ കിട്ടും അത്രമാത്രം ദസ് പൈസ ദസ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് വില ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവ് ാവിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ദൈവം ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെയും സഭകളെയും ദൈവം തന്നു ഒന്നിനും ദൈവം മുട്ടി വരുത്തിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അവരിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേലിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു തോമസ് മാത്യൂസിൽ മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മകനെ ദൈവം കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു തോമസ് അതിനെ ശക്തമായി തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പോൾ മാത്യൂസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാസിംഗിനും അത് വിഷുവുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാരണം എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശ്വസ്തയോട് മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരുടെ തലമുറകൾ ഇന്ന് അതേ വേലയിൽ വർദ്ധിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു ഞമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുപ്പാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമെന്നറിയത്തില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ മൂത്ത മോളെ ഞാൻ സ്കൂൾ കത്തോലിക്കയുടെ സ്കൂളേ ഉള്ളൂ അന്ന് അവരുടെ വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള കാലം അവരാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാവരും എല്ലാം ചേർത്തു ഫീസ് മാസം തോറും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കഷ്ടം ഉച്ചയ്ക്ക് ടിഫൺ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കഷ്ടം എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഞാൻ ടിഫൺ പോലും കൊടുത്തിടയായി തീർന്നു ടിഫൺ കൊണ്ടുപോകും കാലി ടിഫണും കൊണ്ട് പോകും എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൂരെ പോയിരുന്ന് പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലും ആ അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ മോളെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ മോനെ എപ്പോഴും ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല സന്തോഷിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല മൂന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ ഫാദർ ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞ മലയാളിയാണ് ഫാദറെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ തരാം കിട്ടുമ്പോൾ തരാം ഇപ്പോഴും നിവർത്തിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കഷ്ടത ഒരു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞതാണ് അതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അപമാനവും ലജ്ജ്യവുമായി തീർന്നു അദ്ദേഹം വളരെ എന്നെ അപമാനിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ തെണ്ടാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കണ്ണുനീരോടെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് കേട്ടിരുന്നതായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വളരെ വേദനയെ അവർ പോലും പറഞ്ഞൊരു മലയാളിയായിട്ട് ഇത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ദുഃഖം തോന്നി അവരെന്നോട് ചോദിച്ച് എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാം ഇനി സ്കൂളിൽ വിടണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാം ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ടായല്ലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാം കർത്താവിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല തോമസ് മാത്യൂസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തും നമ്മളൊരു കഴിവുണ്ട് അതിന് വാടക കിട്ടുക എവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാശ് കൊടുക്കും പക്ഷേ തോമസ് മാത്യൂസ് വളരെ എടുത്തുകാട്ടക്കാരനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു ബ്രദറെ അങ്ങനെ അധീരപ്പെടുക നമുക്ക് ചാടി ഇറങ്ങാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ ഡുങ്കർപൂറിൽ അപ്പം ഏരിയാൻറ്റിയും തോമസ് മാത്യൂസ് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് വീട് തപ്പി നടക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ മുറി ഒരു നല്ല വീട് ഡുങ്കർപൂർ അന്ന് ഇല്ല ഒരൊറ്റ നല്ല വീടില്ല അന്ന് ഡുങ്കർപൂറിൽ നടന്ന് നടന്ന് റെയിൽവേയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ചെന്ന് റെയിൽവേ എഞ്ചുവടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ സ്കൂളിനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരാം എൻ്റെ റിസ്ക്കിൽ തരാം അമ്പത് രൂപ വാടക വേണം ഒരാഴ്ചത്തെ ഞങ്ങൾ അമ്പത് രൂപ ഞങ്ങളുടെ ശേഷം ഇല്ല അതിൽ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്പത് രൂപ ഇല്ലാത്തവർ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നടത്തും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനിതിൻ്റെ വാടക കൊടുത്തോളാം നിങ്ങൾ തരണ്ട ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ നടക്കണം നമുക്കത് ആവശ്യമാണ് ദൈവകൃപയാൽ
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഏത് കുഞ്ഞിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു അവൻ ദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്നവനായി തീർന്നു ദേശത്ത് മാനിക്കപ്പെടുന്നവനായി തീർന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അഗോചരമാണ് അവൻ്റെ വഴി അഗോചരമാണ് തങ്കൽ ആശ്രയ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചത് ശരണപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഏത് സ്കൂള് പൂട്ട് വന്ന് ആ പുരോഗതം പറഞ്ഞു ആ സ്കൂള് പൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂള് പൂട്ടിയില്ല ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ബിഷോപ്പായി കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാഷ വർഗീസേ ഐ ആം സോ സോറി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂൾ എങ്ങും അടച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡുങ്കർപൂറിലെ സ്കൂൾ ഞങ്ങളുടെ അടച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫാദറെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവത്താൽ സകലവും സംഭവിക്കും ദൈവപ്രവർത്തി ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എൻ്റെ തെറ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു ഐ ആം സോ സോറി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ദേശത്ത് നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചാൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടാൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം എനിക്ക് പറയാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്ന് ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ സഭയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയാൻ ആരും അവിടെ ധൈര്യപ്പെടത്തില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ മിടുക്കൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അഞ്ച് പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കൂൾ ബിൽഡിങ് പണിയുവാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദിവസം മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പാർക്കുന്ന ഭവനത്തിന് അഞ്ച് ദിവസം മുടക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസം മുടക്കിയിട്ടില്ല കാരണം ദൈവം വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നവനാണ് അല്ല അവൻ വിശ്വസം തന്നെയാണ് എന്നോട് എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു ദേവദാസൻ ദൂത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് ഭാരപ്പെടുന്ന പട്ടി കിടക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ദേശത്ത് ഞാൻ നിന്നെ ഉയർത്തും ഈ ദേശത്ത് അനേക വിദ്യാസമ്പന്നർ നിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കര നീട്ടും നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ദേശത്തിലെ ഉന്നതന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും നിനക്കൊരു കസ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ നിന്നെ അവർ മാനിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു വരുന്ന ഭാഷ എന്തോ എന്തോ ഇപ്പം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തോ കഴിയും എനിക്ക് വേദോസം പോലും ശരിക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യോ ദൈവം എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല നിൻ്റെ വാ മുറ്റത്ത് വീട് താമസിക്കാൻ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വാഹനങ്ങൾ നിരന്നു കിടക്കും നീ ഡൽഹി പട്ടണത്തിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ അങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വാഹനങ്ങൾ ആൾക്കാർ കാത്തു നീക്കും നിന്നെ സ്വീകരിപ്പാൻ അനേക ഉന്നതന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഞാൻ വളരെ ചിരിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ വെറുതെ പാഷ ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു തള്ളിയെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അനേക വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശങ്ങളിലും ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസതയ്ക്ക് ഒരു നാളും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ വിശ്വസിക്ക് ഒരു നാളും ഭംഗം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവരെ ഇന്ന് നടത്തുന്നു കർത്താൻ സ്തോത്രം ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ നടന്നവനാണ് ഞാൻ പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൈക്കിൾ ഞാൻ ചവിട്ടി ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല പതിനേഴ് വർഷം ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സൈക്കിൾ പുതിയതുമല്ല ഒരാൾ പഴയ സൈക്കിൾ എനിക്ക് തന്നു ആ പഴയ സൈക്കിൾ പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ഞാൻ ചവിട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ രാജസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ മിക്ക ഗ്രാമങ്ങളിലും ഡുങ്കുറുപ്പൂരിൻ്റെയും ഉദയപൂരിൻ്റെയും ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈക്കിളെ യാത്ര ചെയ്തു സു
അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓട്ടോഷ ഒരു ഓട്ടോഷ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വന്നിട്ട് അവർ എന്താ സാറേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോയി ഇതുപോലെ സൈക്കിൾ അവൻ തന്നെ പോക്കി സൈക്കിളെ വെച്ചു എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി സൈക്കിൾ അവൻ തന്നെ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് തന്നു ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് എനിക്ക് ഒരാളൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നല്ല സംഭവം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ മണിയോട് ഇപ്രകാരം എഴുതി എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് കഴുതി കുഞ്ഞുമോനെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിനക്ക് അയക്കുന്നു നീ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേടിക്കരുത് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തു ബാക്കി പൈസ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് ഇത് എൺപത്തിരണ്ടിലെ സംഭവമാണ് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കണ്ട് കൊടുത്ത് അന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആയത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം കൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്തു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പൈസ മുഴുവനും കിട്ടി ഞാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു ആ സൈക്കിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷണവും പോയി ദൈവത്തിന് സ്വത്ര കാരണം ഞാൻ എന്നും കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുമായിരുന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അന്ന് രാത്രി സൈക്കിൾ അറിവെടുത്തോണ്ട് പോയി ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സൈക്കിള് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറുത്ത എനിക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മോട്ടോർ സൈക്കിളെ യാത്ര ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധ പരിഷത്തിൻ്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോട്ടോർ സൈക്കിളല്ലേ നല്ലത് ഇത് അല്ല നിനക്കൊരു വണ്ടി വേണ്ട ആവശ്യമാണ് നിനക്കൊരു വണ്ടി ഇനി ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറേ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ മോൻ അങ്ങോട്ട് വരും അവനെയും കൊണ്ട് നീ ഇന്ന് അവിടെ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നൊരു വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോരണം ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തോളാം ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് ആ വിശുദ്ധ പരിഷത്തുകാരൻ എനിക്കൊരു ജീപ്പ് അവൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ മേടിച്ച് തന്നു ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ്റെ പൈസ കൊടുത്ത് അവനെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പൈസ വേണമെന്ന് കിട്ടുന്നതിന് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് വീട്ടി ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെയും എനിക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ദയാത്മാവ് ദൂത് പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയിൽ കയറണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഡ്രൈവർമാർ നോക്കി നിൽക്കും കർത്താവ് സ്വോത്രം ഏത് വണ്ടിയിൽ കയറുന്നതെന്ന് ദൈവം നിബു പാഷക്കറിയാം കുഞ്ഞുകുട്ടി സഹോദരനറിയാം ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനിലും ആശ്രയിക്കത്തില്ല ഒരു എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പ് മാത്രമേ എൻ്റെ പേരിൽ കിടപ്പുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് പതിനാറ് സെൻ്റ് വസ്തു എൻ്റെ നാട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ എൻ്റെ കൂടെ കയറിയാണെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഇത്രയും ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യുന്നല്ലോ നിനക്ക് എന്തോ ആസ്തി ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം നിൻ്റെ മക്കൾ എന്തുണ്ട് എന്ന് അവർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നോക്കിക്കൂ അത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിൻ്റെ പേരിൽ പതിനാറ് സെൻറ്റ് വസ്തു കേരളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കറിയാം എൻ്റെ പേരിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കൂ നിന്നെ ഒന്നും ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവിന് സ്വോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ പോയി ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഏഴ് പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ പോയി അതിൽ കൂടുതൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പക്ഷേങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ ഇന്നും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊണ്ടുവന്നു ആൾക്കാർ തന്നു വടക്കിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കി അനേക ആരാധനകൾ പണിതു അനേകർക്ക് വാഹനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു അനേക വേലക്കാരെ സഹായിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ പിന്നെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ നേരെ ഉദയപ്പൂർ ഓഫീസ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഓഫീസ് എന്നെല്ലാം ദൈവത്തിൽ കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു കാരണം പാസ്പോർട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പേരില്ല ആകപ്പാട് വിഷം വന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ള സമയമാണ് പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് തരത്തില്ലെന്
Wenda beri keyo orang istana, ni ke keyo ada full form orang yaitu, lenda orang yaitu, la, kerana sorti itu lenda ini orang yaitu, la, agak pada sorti itu boleh villa, wajar barangnya, bible ini orang wak nak kira dekat tu orang, jangan agaknya kahade show, nuni orang isai, kerana tahun itu terlalu, awak apa tu nak orang dengan passport ini mana kita tarik ni, mudah cerita orang kolam barang. Angan ada yang tu nampak passport ni kuri kita tu, deh itu nampak peramah itu, kuwait leka hecu kar tarus tau ter, ni an, arah mana kuno ni an urteka, ni an break kuno urteka ni la, arah mana kuno ni an urteka, ni deh itu nampak tau ter, ni deh sahaja matra ni an paran jor, ni an paran ni ti lalu, ni an awal ni an passport ni ti, ni an kuwait ni pui, adukar ni ti randa air itu la, Amerika ni ni koru letter ni ti, ni kan, PC ni ni kena convention ni letter, ni convention ni warna Yang nombor anda kat tengah itu, abah ini kat tengah itu, wajah pelajar yang baru ni dah lama misalnya tam boleh ni lah, ini dah lama misalnya tam tidak lah, ni lekap finance atau bank yang balance pun tidak lah, tuh untuk beri misalnya orang kita tidak lah tuh orang ni, ni orang ini nurban tak bila boleh ni, ini letter kita tu orang ni yang boleh nak kah orang ni, ni lelaki cuma pipi jauh orang ni, ni ada pas ya cuma mana kerana dah beri dah ini kat kita tam boleh ni lah, kerana bank balance sahaja ada nukum, ini tuh ni tidak lah tuh orang ni kau dekat, ni orang ini baru wajah orang ini hati orang ni orang ni orang ni. Yang dah nyam perah itu endah deh, yo abdal buat merawat itu cuma naik deh yo mana, pasport tu bih cintu, abdal jangan agak tegar, apa bhayengar, bihuduar, bahala ngalak ke kandu, jangan tu mule ke udin yang abdal nindu, nuna polu ur sahi perlu beliye pen mandu itu cendah abdal nikin deh nihoi cuci, jangan berjuang, anda ni kicin kilo sekarang pergi cian, ini anda nikin, jangan berjuang bola, visa, so Indo itu ni yang di cegah nu. Yang baru ni ada Rajasthan le mission dia itu orang kini Kerala karena Rajasthan mission dia anu baru ni pol. Aduh, then you want to go to America. You come and follow me. Ni yaitu nu sahutra ada ke ni beli cion dah boi itu. Anu dah ni ni ke patu orang visa di cion nu. Ni yaitu nu sahutra. Boi orang ke visa kita mana ni mana pol. Ini kita ni orang baru ayah orang visa di kita nu. Ni yaitu ni ayat cikar tau nu sahutra. Ni am boi dah lah. Ni yaitu ni ayat cik. Dewa itu nisah teram. Yang dah dewa itu nuri gariu, asadhya malla. Awan asadhya engalai asadhya makan dewa mana? Nama orang kalpichiri kuno, hawa chodi kuno. Yeni ki kerjaat ta walle gariu mundo. Dewa itu nisah teram. Dewa itu nere kerjaat ta gariu engalun ne mila. Nama yeh ni lekun dewa itu nariya. Nama dewa itu nere saatche ada nindu kerjaiu bol. Dewa itu nere nindu kerjaiu bol. Nama kewendi awan pravarti kyu. Wajan nama kita apa dipikir nada. Nama wajan itu visiosi kita nama. Wajan itu yaitu dikira nama. Kartawa sahaja yang lain sahaja mak nada dewa mana. Yang paling penting barang barang kini le. Ani agak nari undu. Ini kari kita tidak. Enne hari wajib kita tidak. Adik ya mana ber. Tiri ni boleh teh, orang tuh dia tu nih sahutro, dia tu awal ni ni kau ni alat kari, orang ni kita undu. Yang dengar pun cendera pernah orang orang alat baru. Anda itu irwat naga lima ni korang ni ulil, ibu tu tu pergi lengan le, ni anda syawam, ah tala, ah kan, ah angkut orang tu beli tala, orang tu kalah orang tu, orang tu kerja kuno orang tu. Amni saya tu cerpa karam payah ni irwat tu muzirat naga lima ayat saya ulil, saya tu cycle angkut stande bercet tu orang tu, saya tu kendi ni irwat naga lima ni ipade je itu orang tu orang tu, saya tu kendi ipade je itu, airin jodih kiam meritil, anda orang ilah airin jodih kiam meritil lah, saya tu kendi orang ni urut je itu orang tu orang tu, orang ni adi mudi orang tu, moki macam ni ke mudah kerak kari orang ni tu, awak ni adi cewa, awak ni anda adi urut tu. Pada hari ini, kami hendak orang nama untuk cewa orang kau nak dengan dia cerita. Awan yang orang cewa itu, ini kerana kerana orang baru ini, saya orang yang orang dengan orang ini orang yang hati saya mahu kita orang. Dari itu nih sah terang. Dari itu nih kerbau yang saya pernah lihat. Semua selangkah dalam ini beri dari um, adabnya mah ini nanti kita diri kita. Dari itu wajan itu nama asri cial, dari itu syarana petal, awan dia beri kerana orang itu diri cial, perwujud nak kanda, nama dia apa yang orang ini dari um. Ia apa yang orang kau. Undine mutti lade, nama nartuan, nama kita dewi itu ni kariom. Alpudanggal lade dewi mana? Kartau pogam berani al pogena. Nikam berani nikena. Adine tayarai tiiran. Kartau berani, ni kalbi ikin desham. Yanul ke teraman nu berani engel kartau tariu. Vishwasa tor mula kalbi ikan. Abraham nokam berani. Ida sun ke terau nu berani. Sanda dekik guru kau nu berani. Yosir berani kalbi cora nu berani. Nindah dalam ni dah liya. Nama le vishwasa tal. Yang kita dah cek ini ada orang yang ramai ni pun, bishwa setal, ini gram tanah ini naik setoram, ini juga tanah ini naik setoram, dewi um, ah gram ini yang kita tahu, tanah ini diri kita, dewi orang alih pudam proses ini diri kita, yang kita orang salat, orang arah arah mana yang naik, orang arah sahaya kan orang orang ni, gram ini orang orang arah di cerah salam dah rawan orang ni, ah salam ni diciu. Kasih orang itu tidak, free itu tanah dah ni, orang panitia rawan orang ni, yang kita orang panitia orang yang orang yang pol, 
അവിടുത്തെ എം എൽ എ വന്നിട്ട് വടക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് ഈ ഇവിടെ പണിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ പള്ളി പണി സമ്മതിക്കത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട പണി നിർത്തിയേക്കാൻ പറഞ്ഞു പണി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ സർപ്പഞ്ച് എന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് അവർ അയാളുടെ മോക്ക് ഭൂതം കയറി അയാൾ ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടന്നു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുഴുവൻ ലോകത്തും കൊണ്ടു നടന്നു കൊച്ചിനുണ്ടാകത്തില്ല ആ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ മന്ത്രിയാണ് അയാൾ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു സാറേ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടെ കളിയാക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം സൗഖ്യവും കിട്ടും അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദർഗയെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഭൂതം ആൾക്കാരെ അടിക്കുക കൊച്ചു ആളുകൾ അടിക്കും ഭയങ്കര ബഹളം അവസാനം ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ അവിടുത്തെ സർപ്പഞ്ച് ബി ജെ പി കാരനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാന്ന് പറഞ്ഞു ജി പി എ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് കൊച്ചിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് വന്നപ്പോഴേ അലറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അലറാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഗേറ്റ് കൈ കെട്ടടിക്കാൻ അഴിക്ക് പേടി അവർക്ക് കാരണം കൊച്ചു അടിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചോളാം ഞാൻ തന്നെ കൊച്ചിനെ അടിച്ചു അനങ്ങിപ്പോരുതെന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൊച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊച്ചിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി അവർ സൗഖ്യത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനാ പണിയുന്ന ഏതവനാ പണി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അയാൾ അവിടെ പണിത് ഇന്ന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ആരാധനാലയം ആ ഗ്രാമത്തിൽ തീർക്കുവാൻ പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് വിശ്വാസികളോട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയും കാണാൻ പോകത്തില്ല ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ദൈവത്ത് അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നേതാക്കന്മാരിലും ആശ്രയിക്കാൻ പോകത്തില്ല യഹോബിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ കാഴ്ചയോട്ടി വരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞാനതാ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡുങ്കർപൂർ ദേശത്ത് ഏത് നേതാവാണെങ്കിലും എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും എന്നെ കാണാതെ ഒരുത്തരം തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഞാൻ വലിയവനായിട്ടല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കളക്ടർ വന്നാലും എസ് പി വന്നാലും എന്നെ വിളിച്ച് കാണാൻ സംസാരിക്കാതെ അവരാരും പോകത്തില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കൃപ ദൈവം തന്നു വെറും പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഴുതിയായി തീർന്നതുകൊണ്ട് കഴുതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാനം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു കർത്താവ് കയറി കഴുത മാനിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിന് സ്തോത്രം ആ കഴുത കർത്താവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും ആ രീതിയിൽ പോകേണ്ടി വന്നു കർത്താവ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മാന്യതയുണ്ട് കർത്താവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്യതയും ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കുവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ ഉൽജിപ്പാൻ അവൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം അവങ്കിലേക്ക് മാത്രം നോക്കണം നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും നാം കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കണം വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നപ്പോൾ ആ ഞെരിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു സന്യാസി കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ റൊട്ടി വേണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ ഗോതമ്പൻ്റെ ഒരു മണി പോലും ഇല്ല ഒരു ആ പൊടി പോലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ റൊട്ടി കിട്ടിയാക്കത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അയാൾ തന്നെ അവർ കാര്യം ചെയ്യ് നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് ഇടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മി ഒന്നുകൂടെ ഇടഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യനോട് ആരിത് പറഞ്ഞു അയാളെ പറഞ്ഞു പുൽ ഇത്രയും ഗോതമ്പ് പൊടി കിട്ടി അതെടുത്ത് തവയെ പരത്തി ഒരു ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഉള്ളിയുമായി ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്തു അയാൾ തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇനി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരം കുറയത്തില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വന്നാലും കൊടുപ്പാൻ നിനക്കുണ്ട് നിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആഹാരം കുറയുകയില്ല കർത്താവിന് സ്തോത്രം അയാൾ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അയലോക്കക്കാരോ
ദൈവം തരുന്നത് മാത്രം മതി ദൈവം ഒന്നിനും മുട്ടി വരുത്തത്തില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് വഴിമുദ്ധയെ കൊണ്ട് തരുന്നവനാണ് ദൈവം ദൈവോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം എന്തിനാണ് അധീരപ്പെടുന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഒരു ഉറ്റ മുറിക്കാത്ത ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് പേർ ഒന്നിച്ചു കിടന്ന കാലങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറ്റി എത്ര പേര് വന്നാലും താമസിക്കാൻ ദൈവം സൗകര്യം തന്നു ദൈവം സമൃദ്ധിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നിനും കുറവ് ദൈവം വരുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ അറിയുന്നവനല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്നവനല്ലേ നാം എന്തിന് ഭാരപ്പെടുന്നു നാം എന്തിന് ഞെരുങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഞെരുക്കങ്ങളും ഭാര്യങ്ങളും അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താലും വെച്ചുകൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങളെ പുലർത്താം നാം വിചാരപ്പെടരുത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ സകല വിചാരങ്ങളും പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷയാലും ദൈവസ്ഥനെ അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയാറുണ്ട് അവിശ്വാസത്തോട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വേദന അവിശ്വാസം പങ്കിടാറുണ്ട് അത് ലോകത്തിൽ ദൈവമാക്കൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മകളും ലോകം അറിയരുത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് അപമാനമാണ് ഞാനതാ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ലോകം പറയരുത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ലോകം പറയണം നിനക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നീ ബഹു സമ്പന്നനെന്ന് ലോകം പറയും അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം എന്നെക്കുറിച്ച് അതാണ് ലോകം പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലോകം പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ ബഹു സമ്പന്നനാണ് അവനൊന്നിനും എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല ഞാൻ പറയും എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല ഞാൻ ബഹു സമ്പന്നൻ തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് ഏലും സമ്പന്നൻ കർത്താവ് ആത്മാക്കളുടെ രീതിയിലും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തോമസ് മാത്സ് ദർശനം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഇടമലവും ഇടവും അലവും നിന്ന് കൈയെ താങ്ങി പിടിച്ചു മോശയ്ക്ക് ആ ദർശനം കിട്ടിയത് അഹ്റോന് ഹൂരിന് ദർശനമില്ല എന്നാൽ മോശയുടെ ദർശനത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ അഹ്റോന് ഹൂരൻ തയ്യാറായി തീർന്നപ്പോൾ അമാലിക്കിന് തോൽപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പറയും ദർശനം ഒരാൾക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ ദർശനത്തെ നാം അംഗീകരിക്കണം നാം അംഗീകരിക്കണം അപ്പോഴാണ് പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരും ദർശനമോ എനിക്കും ദർശനം എല്ലാവർക്കും ദർശനമോ പക്ഷെ എങ്കിൽ ദർശനത്തിൻ്റെ പര്യാപ്തി എന്താണെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല കർത്താവ് വിളിച്ചവരെ കർത്താവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിജയം അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പ്രസ് വിജയം അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ താണവരെന്നോ വലിയവരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുച്ചുങ്ങളാണ് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറിക്കൊടുത്തു അവർ മുന്നോട്ട് കയറട്ടെ ദൈവപ്രവർത്തി ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ദൈവം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തോന്നു വളരെ ഭാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പൈസ പോലും എനിക്ക് മുടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മുടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സ്കോളർഷിപ്പ് തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ മോളെ ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിന് ജയ്പൂരിൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് കാലത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുക അഡ്മിഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഭയങ്കര ബഹളമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഉണ്ടിടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അഞ്ച് പൈസ നമ്മുടെ വിഷയമില്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കിട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നാമത്തെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അവർ ക്ലാസ് തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് വാച്ചെടുത്തു ക്ലാസ്സും തുടങ്ങി പക്ഷെയെങ്കിൽ സ്വർഗ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി രാജസ്ഥാൻകാരാരോട് കേസ് കൊടുത്തു കൈക്കൂലി മേടിച്ച് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു മെറിറ്റ് മാനിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞൊരു കേസ് കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതി കമ്പിളി ലിസ്റ്റ് വരുത്തി മറ്റെല്ലാം സ്റ്റേ ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് വരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ മെറിറ്റിൽ വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ മോക്ക് അഡ്മി ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൽ അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി മറ്റ് പൈസ കൊടുത്തവരുടെ പൈസയും പോയി ക്ലാസ്സും പോയി അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇത
പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അങ്ങനെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലങ്ങ് ധൈര്യപ്പെടുന്നു ഇന്നും ദൈവം അതുപോലെ നടത്തുന്നു കർത്താവിന് സ്തോത്രം തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അറിയുന്ന ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നാം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ആ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദൈവം മാറ്റിത്തരും അവങ്കൽ ആശ്രയിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യണം ശരണപ്പെട്ടാൽ മതി സകലത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യണം ദൈവം ദോഷത്തിനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നന്മയ്ക്കായി സകലവും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറപടിയായി അവൻ നിവർത്തിച്ച് തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നാം വിശ്വസിക്കണം വചനത്തെ ഏറ്റെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തില്ല എൻ്റെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ല എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ സാക്ഷ്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാറുള്ളൂ ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും ബലപ്പെടുക ശക്തി പ്രായിക്കുക വടക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ദർശനം പ്രാപിച്ച് മട കടന്നു വരിക ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടരുത് ആരും സഹായിക്കുന്നത് ഭാരപ്പെടരുത് ദൈവം സഹായിക്കും ഞങ്ങളെ ആരും സഹായിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആരെ സഹായം കണ്ടു പോയതുമല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കർത്താവ് വിളിച്ചിറക്കി ഇന്നുവരെയും കർത്താവ് ജ്യോത്സമായി നടത്തുന്നു അനേകരെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം വഴി തുറക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ദൈവം ചെയ്തോളൂ നമ്മളിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ മതി പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്നോണം അതിനപ്പുറമായിട്ട് നാം ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തോ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു അന്തവുമില്ല ചിന്തിച്ചു കുന്തവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളു നാം ഭാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ദേശത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതം യേശുവിനെ അറിയണം ഭാരത ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയാത്തവരുണ്ട് അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിനെ കേൾക്കാത്തവരുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കടന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്നും അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ട് യേശു ആരാ എന്താണ് ചോദിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ചോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്കതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം വടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ വരുവാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരിക ടീമായിട്ട് വരിക പ്രവർത്തി മനുഷ്യൻ പോലെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും പീഡകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പീഡകളും ഉണ്ടാകാം അടി കൊള്ളേണ്ടി വരും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനൊക്കെ ആയിത്തീരണം കർത്താവ് അറിയാതെ ഒരു മുടി പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഇതുവരെ ആരും ദൈവത്തെ തൊട്ടിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കും ദിനം തോറും ഞാനത് വിശ്വ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവപ്രവർത്തി ദൈവം ചെയ്യും നമ്മൾ അധീരപ്പെടരുത് ധൈര്യമായി മുൻപോട്ട് ഓടയണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യമേ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരെയും എന്തോ നേഴ്സന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ആകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങണം ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും നാം അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അവരെ തൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് വേർതിരിക്കും അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കും അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം നല്ലത് ഉയർന്നു പറയണം അതിനുപരിയായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ടിറങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ആ മക്കളെ രണ്ടു പേരെയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂത്തമ്മ തന്നെ താൻ രണ്ടാമനും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ രാജസ്ഥാനെയും വടക്കിൻഡ്യയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ നേട് രാജസ്ഥാന ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ദേശം രാജസ്ഥാൻ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ദേശം അതാ എൻ്റെ നാട് നുങ്കർപ്പൂരാണ് ഞാൻ കേരളക്കാരനാണെന്ന് വെറുതെ പറയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നു പോകുകയല്ലാതെ
ആത്മാക്കൾ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടാൻ കിടപ്പുണ്ട് അനേക ഗ്രാമങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിയാത്തതുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ലോകം യേശുവിനെ അറിയണം അവരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഓടുന്നു ദൈവം സഹായിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇത്ര സഹായം ഒരുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസനും അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാരിയേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലിനുവു പാഷ മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി കറിയേറ്റുന്നു ഷാജിപുരം പാർശ്വമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഈ ഗ്ലോബൽ വാരിയേഴ്സ് മുഖ അത് മുഖാന്തരമാണ് ഈ പരിപാടി തന്നു മുതൽ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുവാനും നടത്തുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു വടക്കി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടന്നു വന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഇനി മറ്റുള്ളവർക്കെയും വരുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരിമാരോ സഹോദരന്മാരോ ആര് വന്നാലും ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ല ദൈവമായി സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും പ്രാർത്ഥന ഓർക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എന്ന ഓപ്പറി കൺവെൻഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഓർക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും സഹായിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ സൗകര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ